முந்தின ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம ஒரே ஒரு வார்த்தை நம்ம கொடுத்துருக்கிற திருக்குறளில் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம முந்தின ப்ரோக்ராமில் பார்த்தோம் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய வாக்கியம் இருக்கு அந்த சென்டென்ஸில் நம்ம கொடுத்துருக்கிற வார்த்தை தான் முதல்ல இருக்கா அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்கறது நம்ம கொடுத்துருக்கிற வார்த்தை தான் கடைசி வார்த்தையாக இருக்கா என்டிங் வேடா அதுதான் இருக்கா அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்கறது நான் சொல்ற எழுத்துக்கள் வந்து நீங்க வச்சிருக்கிற சென்டென்ஸ்ல இருக்கா அப்படிங்கறத எப்படி பார்க்கறது இது போக ஜாவால இருக்கிற கேரக்டர் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன அதை ரிஜெக்ட்ஸ் அல்லது ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ல ஜாவால எப்படி எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறதா நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்க்க போறோம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பேட்டர்ன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு மேச்சர் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு யூஸ் ஆக போறது என்ன நம்ம தேடுறோமோ அதை நான் முதல்ல எழுதி வச்சுக்கிறேன் நான் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அதில் நான் இப்போ என்ன எழுதுறேன்னா தமிழ் வந்து ரொம்ப பழமையான மொழி இருக்கிறதுலேயே அதான் பழமையான மொழி அப்படின்னு எழுதிடுறேன் இப்போ தமிழ் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் இப்போ என்ட்ட ஒருத்தர் வந்து என்ன கேட்குறாருனா நீங்கள் எழுதியிருக்கிற சென்டென்ஸில் தமிழுங்கிறது தான் முதல்ல வந்திருக்கா முதல் வார்த்தை தமிழ்னு இருக்கா அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் கேட்கலாம் லாங்குவேஜ்னு கொடுத்துருக்கீங்க அந்த லாங்குவேஜ்னு கொடுத்துருக்கிறது தான் கடைசி வார்த்தையாக இருக்கா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கலாம் நான் இதெல்லாம் எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நமக்கு தெரியும் ரிஜெக்ட்ஸ் ஜாவா டாட் யூடில் டாட் ரிஜெக்ட்ஸ்ல பேட்டன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அதுக்கு நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேட்டன் அப்படிங்கிற கிளாஸ்லயே ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஃபேக்டரி மெத்தட் இருக்கு அந்த மெத்தடுக்கு பேர் வந்து கம்பைல் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்றேன் கம்பைல் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி நான் என்ன தேட போறேன் தமிழ்ங்கிறத தேட போறேன் அப்போ தமிழ்ங்கிறத கொடுத்தாச்சு சரி இந்த இடத்துல செமி கொள்ளு வச்சாச்சு நான் கொடுக்க வேண்டிய ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனை பேட்டனா கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து ஒரு கம்பைல்டு வருஷன் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்போ நான் இதை வந்து மேட்சிங்காக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ மேச்சர் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் மேச்சர் எம் ஈக்வல்ஸ் டு பி டாட் இங்க மேச்சர் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அதுல நான் என்ன வார்த்தை வாக்கியத்துல தேடணுமோ அந்த வாக்கியத்தை கொடுத்துறேன் இப்போ எஸ்டிஆர்ங்கிறதுல தான் தேடணும் சரி இப்போ மேச்சருங்கிறதையும் கொடுத்தாச்சு இப்போ மேச்சர்ல இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேச்சர் கிளாஸ்ல ஃபைண்ட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அது இருந்துச்சுன்னா ட்ரூன்னு கொடுக்கும் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்னு கொடுக்கும் அப்போ இருக்கிற வரைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த ஃபைண்ட் எடுத்து ஒரு வயல் லூப்ல எழுதி ஏன்னா ஒரு வயல் லூப் வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பூலியனுக்காக காத்திருக்குமா ஒரு வயல் லூப்ல எழுதி இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் அதை பிரிண்ட் பண்ண போறேன் எதை பிரிண்ட் பண்ண போறேன் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற குரூப் அதான ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அந்த குரூப்ப நான் பிரிண்ட் பண்ண போறேன் அவ்வளவுதான் எம் டாட் குரூப் சரி அப்ப இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும்னா அத வந்து இட் ஸ்டார்ட் அட் அப்படின்னு கொடுத்து பிளஸ் எம் டாட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அதை கொடுத்துக்க போறேன் எம் டாட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸ கேரக்டர் அறைவா மாத்தி ஜீரோ இண்டெக்ஸ்ல இருந்து எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கிறத பார்த்து சொல்லிடும் எங்க முடியுது அப்படின்னு பார்க்கணும்னு நினைச்சேன்னா அதையும் நான் கொடுத்தேன் அண்ட் இட் என் செட் அப்படின்னு கொடுத்து பிளஸ் கொடுத்து எம் டாட் என் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா போதும் எங்க முடியுது இந்த குரூப் அப்படிங்கிறதையும் அது எனக்கு பார்த்து சொல்லிடும் இப்போ வந்து நான் தமிழ்ங்கிற வார்த்தை இப்போ நான் எழுதியிருக்கிற ப்ரோக்ராம் தமிழ்ங்கிற வார்த்தை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பாக்குறது தமிழ்ங்கிற வார்த்தை இருக்கு அது ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகி என்ஸ் என்ஸுங்கிறது வந்து ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இப்ப நமக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் வந்து என்ன கொடுக்கும்னா எந்த இண்டெக்ஸ்ங்கிறத கொடுக்கும் எண்ட் என்ன கொடுக்கும்னா நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுல இப்போ இது ஜீரோ டிங்கிறது ஜீரோ ஏ ஒன்னு எம் ரெண்டு ஐ மூணு எல் நாலு அந்த நாலு பிளஸ் ஒன் எண்ட் வந்து எப்படி கொடுக்கும்னா உங்களோட இண்டெக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதனாலதான் ஜீரோ அஞ்சு அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு தமிழ் ஸ்டார்ட் செட் ஜீரோ அண்ட் இட் என் செட் ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிது சரி ஆனா நம்ம எதிர்பார்த்த ப்ரோக்ராம் என்ன இந்த வாக்கியத்துல தமிழ்ங்கிறது தான் முதல் வார்த்தையான்னு பார்க்கணும் அப்ப முதல் வார்த்தை அப்படின்னா தலை தலையா தலை தலை தானே முதல்ல இருக்கிறது அப்போ அதுதான் தலையில இருக்கிற வார்த்தையான் பார்க்கணும் அப்படி தலையில இருக்கிற வார்த்தையான்னு பார்க்கணும்னா தலைக்கு வந்து இவங்க யூஸ் பண்றது கேப் சிம்பிள் உங்களோட கீபோர்டில் நம்பர் சிக்ஸுக்கு மேல இருக்கும் கேப் சிம்பிள் இந்த கேப் இதை வந்து கேப்னு சொல்லுவாங்க அல்லது இதை வந்து கேரட் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிம்பிள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் இப்போ உங்களோட பேட்டர்ன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தமிழ்ங்கிறது தான் முதல்ல இருக்கா அப
கீபோர்டில் நம்பர் நாலுக்கு மேலே டாலர் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ லாங்குவேஜ் தான் கடைசி வார்த்தையா அப்படின்னு சொல்லிடும் ஆ லாங்குவேஜ் ஸ்டார்ட் செட் டுவெண்ட்டி இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி அண்ட் இட் இட் என் செட் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏன்னா லாங்குவேஜுங்கிறதுல எட்டு எழுத்துருக்கா அப்போ இருபதுல ஆரம்பிச்சு இருபத்தேழு வரைக்கும் எண்டு வந்து ப்ளஸ் ஒன் பண்ணும் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணி இருபத்தெட்டு அப்படின்னு எனக்கு கொடுத்துரும் அப்போ ஒரு வாக்கியம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வாக்கியத்தில் முதல் வார்த்தையா இருக்கா கடைசி வார்த்தையா இருக்கா அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு பார்க்க தெரியும் இன்னும் அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் என்னென்னலாம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்க்கணும் எப்படி வந்து ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் குரூப்பிங் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி இப்போ கேப் சிம்பிள் புரிஞ்சிருக்கும் டாலர் சிம்பிள் புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து டி அல்லது அல்லதுங்கிறது ஆர் பைப் சிம்பிள் ஏ கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் டி இருந்தா அதை பிரிண்ட் பண்ணும் அல்லது ஏ இருந்தா அதை பிரிண்ட் பண்ணும் இதுதான் ஏதாவது ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறது இப்ப பாருங்க டி ஸ்டார்ட் செட் ஜீரோ அண்ட் எட் என் செட் ஒன் அப்போ இப்போதைக்கு நமக்கு இந்த என் செட் தேவையில்லை அதனால நான் இந்த என் செட்டை கமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து ஏன்னா ஒரே ஒரு எழுத்து தானே இருக்கான்னு பார்க்க போறோம் அதனால அது எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்படின்னு டி ஸ்டார்ட் செட் ஜீரோ அடுத்து ஏ ஸ்டார்ட் செட் ஒன் அடுத்த ஏ எங்க வருது டி ஏ இங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா இங்க எங்கேயுமே இல்ல அப்போ அடுத்த ஏ எங்க வருது இங்க வருது அடுத்த ஏ எங்க வருது இருபத்தஞ்சுல வருது அப்ப நீங்க இங்க கேட்கலாம் ஆ இங்க ஒரு டி வருது அந்த டி ஏன் வரல அந்த டி வராது ஏன்னா நம்ம தேடிட்டு இருக்கிறது கேபிட்டல் டி இப்ப நான் ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஸ்மால் டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா இதோட அவுட் புட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பாருங்க கேபிட்டல் டி வராது ஸ்மால் டி ஏன்னா ஸ்மால் டி ரெண்டு இடத்துல வந்திருக்கு தமிழ் இஸ் த அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்திருக்கு ஓல்டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல ஒரு இடத்துல வந்திருக்கு அப்போ இது மூணும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கேரட் சிம்பிள் எப்படி யூஸ் பண்றது இப்ப இதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுப்போம் அப்போ ஸ்டார்டிங் வேர்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரிஜெக்ட் பேட்டர்னில் நான் என்ன கொடுக்கணும் கேப் சிம்பிள் அல்லது கேரட் சிம்பிள் இதை வந்து நான் என்னோட ரிஜெக்ட் பேட்டர்னில் கொடுக்கணும் இது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சரி அடுத்து என்டிங் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்னோட ரிஜெக்ட்ஸ் ரிஜெக்ட்ஸ் ரிஜெக்ட்ஸ்னு நான் சொல்கிறது இங்கே நீங்கள் கொடுக்குற பேட்டர்ன் நீங்கள் என்ன பேட்டர்ன் கொடுத்து அதை கம்பைல் பண்ண சொல்லி ஜாவாவுக்கு கொடுக்குறீங்க அதை தான் வந்து நம்ம ரிஜெக்ட்ஸ் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்குற ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் தானே பேட்டனா ஜாவா கம்பைல் பண்ணுது அதனால இதை தான் ரிஜெக்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அந்த ரிஜெக்ட்ஸுக்கு அப்புறமா டாலர் சிம்பிள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுதான் என்டிங்கா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லிடும் ரெண்டு எழுத்து ஏதாவது ஒரு எழுத்து இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா நடுவில் பைப் சிம்பிள் கொடுக்கணும் உங்களோட ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனில் இப்போ நம்ம கொடுத்ததுல டி பைப் சிம்பிள் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தோம் இது மூணும் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்து குரூப்பிங் எப்படி பார்க்கறது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து தொடர்ச்சியான வீடியோஸ்ல பார்ப்போம்